This is RK, RK mass economy. Man, you know the video on the linear algebra lo inner product space. And a chapter will be discussing this one. As the only inner product space until end of Chukkuna Mandalaga, we will summon the children of the one basics formulas. And it is good. Here the basics formulas. If you do, get the name of complex number. I'm going to let the complex number sell out time x plus i y. More allowed. Complex number set. Get the name of x plus i y. I take. अब इकड़ा x ने वन्टों real part of z टों y ने वन्टों imaginary part टों अटे x ने दी real z टों y ने वन्टों अटे imaginary z टों ये दी z लो z टों x plus y वाई नोपर अधे अभी दांगा z टों ने दी x plus y वाई एथे अपुर Z बार अंते conjugate complex number Z यक्का conjugate complex number यह होतुन दे X minus I Y होतुन X minus I Y Z तरज X plus I Y यह ते Z बार यह नेदे X minus I Y होतुन दे ओके अधे अपुर Z बार यह मले बार दिस नर नुको अंडे अंटे अपुर Z बार यह X minus I Y यह दे मले बार दिस कुटने होतु अंडे जेट बार बार अच्छे हैं वो तुम मन की जेट डा होते हैं उन्हें, ओके ना? नेक्स्ट ये पकड़ा है जेट डा ने दी एक्स प्लस साइ वाई ये तो जीरो ये पूरा होते हैं उन्हें अंडे एक्स जीरो एंड वाई गोड़ा जीरो एक्स जीरो वाई गोड़ा जीरो रियल पार्ट इमेजर पार्ट इन्हें जीरो लेते हैं Z plus Z bar Z ni Z bar ni Z and X plus I Z bar and X minus I Y Z and add in case I am Apre amo tu mani ki kara I Y Y kya za 2X of stundi Ante 2 real Z 2 real Z Adhe Z minus Z bar Yes I am going to X and kya za lepe 2I Y Y of stundi Ante 2I Y is the imaginary Z. Okay. Next. Z of G, X plus I, Y, I, T. Up to mod Z. And they make the square root of X square plus Y square. Square root of X square plus Y square. I think that mod Z of G, mod Z of G, one of T. Real Z ने दी Mod Z की Less than or equal Real Z ने दी Mod Z की Less than or equal इपड़ो Z1 ने दो complex number Z2 ने दो complex number माझे लो plus गानी minus गानी ये नहीं बात ये देन होने बात Whole bar उच्छे हो तुन नाटे Z1 bar plus or minus Z2 bar अट्ला ने Z1 into Z2 होल बार उच्छे हम उत्तुन नेंटे Z1 बार into Z2 बार वक्के ना इवी मनिक बेसिक्स फार्मुलास इप्पुडु अस इन्न पोर्ड़ स्पेस अट्टे इन्द डेफिनिशन चोता एट इन्न पोर्ड़ स्पेस डेफिनिशन B of F is a vector space इक ले दा field of complex number सेना गा हुँच आई तिकड़ V अने vector space इनी inner product space अने पुरंटा मांटे अधि 3 properties satisfied चेया एट आ 3 properties वी सेम्मल मुन product अंटा मांटे product alpha beta उच्छी product beta alpha bar का वाली product alpha alpha greater than 0 एपड़ु for all alpha non 0 vector है ना पड़ु next third point product a alpha plus b beta gamma उच्छी a product alpha gamma plus b product beta gamma गावा ऐथ इकड a b लेंदी field लोवी अट्ट f लोवी alpha beta gamma vector अट्ट b लोवी इत्री property satisfy चेस्ते 
అప్పుడు మన వెక్టార్ స్పేస్ ఏమంటాం అంటే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అంటాం ఏంటంటే ఇక్కడ విఎఫ్ అనేది విఎఫ్ ఎఫ్ అనేది ఏంది వెక్టార్ స్పేస్ ఎఫ్ అనేది ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ అనేది ఏది రియల్ నంబర్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అయితే ఈ వెక్టార్ స్పేస్ ఇన్నర్ పోర్టెడ్ స్పేస్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇది త్రీ ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేయాలండి ఏంటి ఆ త్రీ ప్రాపర్టీస్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా వచ్చేం కావాలి ప్రోడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా బార్ కావాలి ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటామంటే కాన్జిగేట్ సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ అంటాం నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా అనేది ఏం కావాలి గ్రేటర్ దాన్ జీరో కావాలి ఎప్పుడు ఆల్ఫా అనేది నాన్ జీరో వెక్టర్ అయినప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం పాజిటివిటీ అంటాం నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా గామా వచ్చే కావాలి ఏ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా గామా ప్లస్ బి ప్రోడక్ట్ బీటా గామా కావాలి ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అంటాం ఈ త్రీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు మన వెక్టార్ స్పేస్ ఏమంటాం అంటే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అంటాం ఇప్పుడు ఫీల్డ్ వచ్చి రియల్ నంబర్స్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ప్రోడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా బార్ అన్న ప్రోడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా అన్న ఒకటే బార్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇందాక ఎన్నో ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏం చెప్పాను నేను మీకు ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా వచ్చి ప్రోడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా బార్ అవ్వాలి అని చెప్పాను కానీ ఫీల్డ్ వచ్చి రియల్ నంబర్స్ అనుకోండి అప్పుడు నీకు ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా వచ్చి ప్రోడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా అయితే చాలు బార్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా బార్ అన్న ప్రోడక్ట్ బీటా ఆల్ఫాకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఫీల్డ్ వచ్చి రియల్ నంబర్స్ అయితే అంతే కదా మరి ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పానండి ఇప్పుడు టూ ప్లస్ త్రీ అయి ఉంది దీన్ని బార్ తీసుకున్నాను అనుకోండి అంటే ఇది కాన్జిగర్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ టూ ప్లస్ త్రీ అయ్యి కాన్జిగర్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఏమవుతుంది నీకు టూ మైనస్ త్రీ అయి అవుతుంది అదే సపోజ్ ఇప్పుడు ఫోర్ తీసుకున్నా ఫోర్ అనేది ఏంది రియల్ నంబర్ ఫోర్ అనేది ఏంది రియల్ నంబర్ ఇది యాక్చువల్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ కాదు కానీ దీన్ని మనం కాంప్లెక్స్ నంబర్ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు ఫోర్ ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం ఫోర్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ జీరో రాసుకోవచ్చు కదా ఫోర్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ జీరోగా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నువ్వు ఫోర్ బార్ అంటే ఫోర్ మనం కాన్జిగేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు ఫోర్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ జీరో బార్ అప్పుడు ఏమైంది నీకు ఫోర్ మైనస్ ఐ జీరో అంటే ఏమొచ్చింది మనకి ఫోర్ ఏ కదా అంటే దీన్ని బట్టి అర్థమైంది రియల్ నంబర్స్ మనం బార్ తీసుకున్నా కూడా మళ్ళీ అదే వస్తుంది కాబట్టి నో చేయండి కాబట్టి ఫీల్డ్కి రియల్ నంబర్స్ అయినప్పుడు మనం ప్రోడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా బార్ అని ప్రూవ్ చేసిన అవసరం లేదు ప్రోడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా అని చెప్పి తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఫీల్డ్ వచ్చి రియల్ నంబర్స్ అయినప్పుడు అప్పుడు విఆఫ్ ఎఫ్ అనే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ ని ఏమనొచ్చు అంటే యూక్లీడియన్ స్పేస్ యూక్లీడియన్ స్పేస్ అనొచ్చు లేదా రియల్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అనొచ్చు రియల్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అని అనొచ్చు ఓకే అదే ఫీల్డ్ వచ్చి కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అయితే అప్పుడు విఆఫ్ ఎఫ్ అని ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ ఏమనొచ్చు అంటే యూనిటరీ స్పేస్ అనొచ్చు ఏమనొచ్చు అండి యూనిటరీ స్పేస్ అనొచ్చు లేదా కాంప్లెక్స్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ కాంప్లెక్స్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అని మనం అనొచ్చు ఇప్పుడు ఆల్ఫా అనేది ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ బీటా అనేది బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ బిలాంగ్స్ టు విఆఫ్ ఎఫ్ అనుకోండి అప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా అనేది స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను నేను మీకు స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఎలా తీసుకుంటారంటే ఏ వన్ బీ వన్ బార్ ప్లస్ ఏ టూ బీ టూ బార్ ప్లస్ ఏ త్రీ బీ త్రీ బార్ ఏ వన్ బీ వన్ బార్ ప్లస్ ఏ టూ బీ టూ బార్ ప్లస్ ఏ త్రీ బీ త్రీ బార్ స్టార్టెడ్ ప్రోడక్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఫీల్డ్ వచ్చి కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అయితే అదే ఫీల్డ్ వచ్చి రియల్ నంబర్స్ అనుకోండి బార్ తో సంబంధం లేని చెప్పాను కదా అంటే అప్పుడు ఎలా తీసుకోవచ్చు మనం ఏ వన్ బీ వన్ ప్లస్ ఏ టూ బీ టూ ప్లస్ ఏ త్రీ బీ త్రీ గా తీసుకోవచ్చు 
అంటే ఇటువంటి ప్రోడక్ట్ నే అంటే స్టాండర్డ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ అంట స్టాండర్డ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు రెండు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ ఆల్ఫా వచ్చి టూ వన్ ప్లస్ ఐ ఐ బీటా వచ్చి టూ మైనస్ ఐ టూ వన్ ప్లస్ టూ ఐ అనేవి టూ వెక్టర్స్ వి త్రీ ఆఫ్ సిల్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ వచ్చి ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ఇప్పుడు ఇది ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా చూద్దాం ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పారు స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పారు ఎలా చెప్పండి ఇది ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ బి వన్ బి టూ బి త్రీ అయితే ఏం చెప్పాను ఏ వన్ బి వన్ బార్ ప్లస్ ఏ టూ బి టూ బార్ ప్లస్ ఏ త్రీ బి త్రీ బార్ ఆ ప్రకారంగా ఏమైతే మనకి టూ ఇంటూ టూ మైనస్ ఐ బార్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ టూ బార్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ ఐ బార్ ఓకేనా టూ ఇంటూ ఆ టూ మైనస్ ఐకి కాల్ కార్డ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏమవుతుంది మనకి 2 plus i, 1 plus i into 2 ki conjugate complex number, 2 and the real number is done, bar 2 bar and 10, 2 is not done, i into 1 plus 2i ki conjugate complex number is done, 1 minus 2i, now we have 4 plus 2i plus 2 plus 2i plus i minus 2i square, i square and minus 1 is done, plus, और मत तो दोचन मरे कि ए प्लस फाइव वाई, ओके, राइट। ने सेकंड एग्जांपल जोड़ा है। करा बी टू ऑफ आर, लो अल्फा में वन टू बी टर्न में माइनस और वन टू वेक्टर सेक्टर। फिर लो चिरियल नंबर्स। इकरा गामा वेक्टर, याना इच्छा रू। प्रोडक्ट अल्फा गामा उच्ची माइनस वन निच्छा रू। प्रोडक्ट ఇక్కడ లెట్ గామా వచ్చి ఎక్స్ వై అనుకుందాం గామా వచ్చి ఎక్స్ వై అనుకుందాం అయితే వాడు ఇచ్చాడు గిరే ఏమని ఇచ్చాడు ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా గామా వచ్చి మైనస్ వన్ అండ్ ప్రోడక్ట్ బీటా గామా వచ్చి త్రీ అని ఇచ్చాడు ఓకే అయితే ఇక్కడ ఆల్ఫా అంటే ఇదండి గామా ఇది ఇప్పుడు రెండు ప్రోడక్ట్ స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఫ్యాన్ పడి ఏ వన్ బి వన్ ప్లస్ ఏ టూ బి టా మోడల్ కదా వీళ్ళు త్రీ ఇయర్ నెంబర్స్ కదా అప్పుడు ఏమి ఆల్ఫాకి గామా ప్రోడక్ట్ వన్ ఇన్ టూ ఎక్స్ అంటే వన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇన్ టూ వన్ వచ్చేంత మైనస్ వన్ అదేవిధంగా బీటాకి గామా ప్రోడక్ట్ మైనస్ వన్ ఇన్ టూ ఎక్స్ అంటే మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇన్ టూ వై వై ఈక్వల్ అంత త్రీ ఓకే అంటే x plus 2y equal to minus 1 minus x plus y equal to 3 adding this thing up to 3y equal to 2 or y value and the 2 by 3 and you can have x plus 2y which is minus 1 up to x equal to minus 1 minus 2y, y in 2 by 3 and after minus 2y and after you have to make it 4 by 3 and after minus 7 by 3 after therefore gamma, gamma and xy x and minus 7 by 3 y and 2 by 3 this is the gamma and vector we will solve it, we will find out here I think we will have 3 points we will have 3 points what 3 points are प्रोडक्ट आल्फा जीरो बार अन्ना लेदर प्रोडक्ट जीरो बार बीटा अन्ना वैल्यू जीरो होती है अंते मतलब जैसे प्रोडक्ट लो ये वक्त वक्त ट्रेंड सर जीरो वेक्टर का नोना टलाई थे ना प्रोडक्ट वैल्यू आओ तो दिख जीरो अरे अभी तो ना प्रोडक्ट आल्फा आल्फा ने दी जीरो इंडी अंते alpha and the zero vector is not the alpha and zero vector is the product alpha and alpha zero on the matter ok third product a alpha beta equal to a print observe jnd this is the product is the left side is the right side of the product is the left to right left side scale are 
బయటకు వచ్చింది అంటే యాజ్ టీజ్ గా బయటకు వస్తుంది అండి అదే రైట్ సైడ్ స్కేలర్ బయటకు తీసాము అంటే బార్ వస్తుంది ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ అనుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ స్కేలర్ బయటకు వస్తే యాజ్ టీజ్ రైట్ సైడ్ స్కేలర్ బయటకు వస్తే బార్ అంటే ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా అంటే దీని వల్ల రాసుకోవచ్చు మనం ఏ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా గా రాసుకోవచ్చు అదే ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా ఏ బీటా అనుకోండి ఇక్కడ ఏ స్కేలర్ బయటకు వచ్చింది అనుకోండి ఇది లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ సైడ్ కదా రైట్ సైడ్ స్కేలర్ బయటకు వస్తే బార్ అంటే ఏ బార్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ చెప్పండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా అని మళ్ళీ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటాతో మనం ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం ఎలా చేస్తాం సపోజ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై ఉంది అనుకోండి మన ప్రోడక్ట్ జనరల్ గా ఎలా చేస్తాం ఫస్ట్ ఎక్స్ తో త్రీ ఎక్స్ మల్టిప్లై చేస్తాం మళ్ళీ ఇదే ఎక్స్ తో ఫోర్ వై మల్టిప్లై చేస్తాం తర్వాత టూ వై తో త్రీ ఎక్స్ మల్టిప్లై చేస్తాం మళ్ళీ టూ వై తో ఫోర్ వై మల్టిప్లై చేస్తాం లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా అలాగేనండి కాకపోతే ఏమవుతుందంటే స్కేలర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తేనేమో యాజ్ చీజ్ గా వస్తుంది రైట్ సైడ్ స్కేలర్ బయటకు వస్తేనేమో బార్ లో వస్తాయి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఆ ప్రకారం ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ చూడండి ఎలా ఫస్ట్ ఏ ఆల్ఫాతో ఏ ఆల్ఫా స్కే ప్రోడక్ట్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ స్కేలర్ ఏ అనేది యాజ్ టీజ్ వస్తుంది రైట్ సైడ్ స్కేలర్ బయటకు వస్తే బార్ కదా అంటే ఏ ఏ బార్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఓకే నెక్స్ట్ ఇదే ఏ ఆల్ఫాతో బి బీటర్ ప్రోడక్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఏ బి బార్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బి బీటాతో ఏ ఆల్ఫా అని చేయాలి చేసినప్పుడు స్కేలర్స్ బయట లాగేసేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది బి ఏ బార్ ప్రోడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా ప్లస్ ఇప్పుడు బి బీటాతో బి బీటా ప్రోడక్ట్ స్కేలర్స్ బయటకు వస్తే ఏమవుతుంది బి బి బార్ ప్రోడక్ట్ బీటా బీటా ఈ విధంగా మనం ప్రోడక్ట్ చేస్తా ఉండండి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ డెఫినిషన్ నార్ ఆర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ నార్మ్ అన్న లెంగ్త్ అన్న ఒకటేనండి ఇక్కడ వి ఆఫ్ ఎఫ్ అనేది ఇన్నట్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అందులో వీలో ఆల్ఫా అనేది వెక్టర్ ఒక వెక్టర్ ఇప్పుడు ఆల్ఫా యొక్క నార్మ్ నార్మ్ అన్న లెంగ్త్ అన్న ఒకటి ఆల్ఫా యొక్క నార్మ్ మనం ఈ విధంగా డినోట్ చేస్తానండి దీని నార్మ్ ఆల్ఫా అంటారు నామ్ ఆల్ఫా అంటారు దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు నామ్ ఆల్ఫా అంటే అర్థం ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా అనమాట అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు నామ్ లెంగ్త్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందండి పాజిటివ్ కానీ జీరో కానీ ఉంటుంది కానీ నెగిటివ్ ఉండదు అంటే నామ్ ఆల్ఫా అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ అర్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే నామ్ అనేది జీరో అయింది అంటే అక్కడ ఆల్ఫా అనేది జీరో బార్ అని లేదా ఆల్ఫా జీరో బార్ అయిందంటే నామ్ అనేది జీరో అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఆల్ఫా వచ్చి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ అనుకోండి ఇక్కడ ఫీల్డ్ వచ్చి రియల్ నెంబర్స్ అనుకోండి బి ఆఫ్ ఆర్ అనుకుందాం ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు నామ్ ఆల్ఫా నామ్ ఆల్ఫా అంటే ఏం చెప్పాను నేను మీకు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా అంటే ఆల్ఫా అని ఆల్ఫాతోనే ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా అని ఆల్ఫాతోనే ప్రోడక్ట్ ఒక స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా అని ఆల్ఫాతోనే కదా అప్పుడు ఏ వన్ ఇంటూ ఏ వన్ అంటే ఏ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఏ టూ ఇంటూ ఏ టూ ఏ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ ఏ త్రీ ఇంటూ ఏ త్రీ అంటే ఏ త్రీ స్క్వైర్ కాబట్టి ఆల్ఫా వచ్చి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ అయితే నామ్ ఆల్ఫా అంటే ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఏ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ ఏ త్రీ స్క్వైర్ ఓకే గైస్ మీకు గారు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మరి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి అప్పుడు నేను చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఓకే ఓకే బాయ్